ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين আলাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ বরকাত জি নাসির ভাই আপনি জানতে চাইছেন কি কি বিষয় বা কি কি কারণে ইমান নষ্ট হয়ে যায় ইমান ধ্বংস হয়ে যায় ইমান ধ্বংসের অনেকগুলো কারণ রয়েছে তার মধ্যে প্রথম কারণ হলো কি যে আল্লাহর সাথে শিরিক করা আল্লাহ আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শিরিক করে যেটাকে আমরা শিরিকে আকবার বলে থাকি শিরিক অনেক ধরনের আছে বড় শিরিকগুলো যে কোনো একটা করলে বা বড় শিরকে লিপ্ত হলে মন ধ্বংস হয়ে যায় অনুরূপভাবে যদি কোনো বান্দা আল্লাহর কাছে কিছু চাই চাওয়ার জন্য কিছু পাওয়ার জন্য মাধ্যম গ্রহণ করে ওশিলা গ্রহণ করে যে আল্লাহ তুমি আমাকে উমুকের মাধ্যমে আমার গুণাম ক্ষমা করে দাও উমুকের ওশিলা দিচ্ছি উমুকের ওশিলার গুণা মাফ করে দাও বা আমার আশা পূরণ করো বা যে কোনো জিনিস আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাইতে হলে সরাসরি চাইতে হবে যদি সে সরাসরি না আছে কারো ওশিলা দিয়ে কারো মাধ্যম দিয়ে উমুকের মাধ্যমে বা উমুকের ওশিলে আমাকে মাফ করে দাও উমুকের ওশিলায় আমাকে উমুক দাও তাহলে এই ওশিলার গ্রহণ করলেই করলেও কি ইমান নষ্ট হয়ে যায় অনুরূপভাবে যদি কেউ আল্লাহ নবীর আনা দিন অর্থাৎ দিন ইসলাম যেটা সই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এমন কোনো হুকুম আহকাম এমন কোনো নীতি যদি কেউ অপছন্দ করে তা তো ইমান নষ্ট হয়ে যায় আমল করুক বা না করুক মন থেকে কেউ যদি অপছন্দ করে তারও ইমান নষ্ট হয়ে যায় অনুরূপভাবে কেউ যদি ইসলামের কোনো নীতিকে বা বিধানকে অন্য ইসলামের কোনো বিধান বিধানের চাইতে মানুষের রচিত বা অন্য কারো রচিত বিধানকে উত্তম মনে করে ইসলামের বিধানকে উত্তম মনে না করে মানুষের রচিত কোনো বিধানকে উত্তম মনে করে আর ইসলামকে অনুত্তম মনে করে তারও ইমান থাকে না অনুরূপভাবে জাদু জাদু করা জাদু করলেও কিন্তু ইমান নষ্ট হয়ে যায় হ্যাঁ তবে জাদুর প্রতিক্রিয়া আছে প্রতিক্রিয়া থাকলে সেটা যায় হবে তা নয় বরং জাদু করা জাদু শিখা এগুলো সবই হারাম এগুলো নষ্ট হয়ে ইমান নষ্ট হয়ে যায় এতে অনুরূপভাবে কেউ যদি মনে করে যে ইসলামের এই হুকুম আহকামগুলো সবার জন্য প্রযোজ্য তবে কিছু কিছু ব্যক্তি আছেন যে যারা যাদের জন্য এই ইসলামের হুকুম গোলাম মানা জরুরি নয় যেমন আমাদের দেশে অনেক মানুষ মনে করে যে অমুক ব্যক্তি ফানা ফিল্লা হয়ে গেছে আল্লাহর আল্লাহতে ফানা ফিল্লা হয়ে গেছে আর প্রজা নামাজ না করলে চলে অমুক ব্যক্তি আল্লাহর বড় বুজুর গানে দিন তার নামাজ রোজা না করলে চলে তার গুণা মাপ করা হয়ে গেছে তার ইবাদত বন্দি করা জরুরি নয় এমন কেউ যদি বিশ্বাস করে তাহলে তারও ইমান থাকবে না যে ইবাদত বন্দি করে না করা লাগবে না নিজে তো আছে এমনকি যে ব্যক্তি মনে করে যে ইসলামের হুকুমগুলি সবার জন্য মানা জরুরি হলেও কিছু কিছু ব্যক্তি আছে যে যাদের জন্য ইসলামের হুকুম করা মানা জরুরি নয় এমন বিশ্বাস রাখলো ওই বিশ্বাসী ব্যক্তির ইমান নষ্ট হয়ে যাবে কারণ আল্লাহ নবীর চাইতে কেউ উত্তম আর ভালো লোক পৃথিবীতে আসেনি আর আসবে না তিনি যখন কষ্ট করে দিনের হুকুম আকাম মেনেছেন তাহলে কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে আছে বা এসেছে বা আসবে যে আল্লাহ নবীর চাইতে উত্তম হবে এটা একটু বোঝার জিনিস তো অনুরূপভাবে যদি কেউ মনে করে যে কিছু কিছু লোক আছে যাদের জন্য ইসলামের হুকুম গোলা প্রযোজ্য নয় তাকে মানা জরুরি নয় তার ইমান থাকবে না অনুরূপভাবে কেউ যদি আল্লাহ নবীর দিনের দিনকে দিনকে প্রাধান্য না দিয়ে অন্য দিনকে প্রাধান্য বা উত্তম মনে করে যেটা বললাম তা তো তার ইমান নষ্ট হয়ে যাবে অনুরূপভাবে কেউ যদি ইসলামের হুকুম হাকামের প্রতি তার কোনো গুরুত্বই নাই তার যে নমাজ পড়তে হবে রোজা রাখতে হবে হারাম কাজ ছাড়তে হবে ইসলামের সে যে মুসলমান তার উপরে ইসলামের হুকুম মানা জরুরি এরকম ফিলিংস এমন চিন্তাধারা 
কথাবার্তা এই কাজকর্মে কোনোদিন প্রকাশ পায় না আসছে বা সব সময় জীবনের দুনিয়া দাঁড়িয়ে করতে আছে ব্যবসা বাণিজ্য লেনদেন আদান প্রদান করছে ইসলামের হুকুমের প্রতি তার কোন গুরুত্ব নাই প্রয়োজন বোধ করে না এমন ব্যক্তিরও কি ইমান নষ্ট হয়ে যাবে অনুরূপ ভাবে কেউ যদি দিন ইসলামের কোনো কিছুকে অস্বীকার করে অনেক ইসলামের অনেক বিধি বিধান আছে কোরআন থেকে হাদিস সই হাদিস থেকে প্রমাণিত এটা যদি জানে জানার পরে যদি বলে না এটা ইসলামের এই হুকুম ঠিক নয় বা এটা আল্লাহর হুকুম বা নবীর আদেশ নয় এটা মিথ্যা আলেমদের বা ওলামাদের এটা একটা বানা উঠে জিনিস এমন যদি কি ইসলামের কোনো কিছুকে অস্বীকার করে তার ইমান থাকবে না এইভাবে বিভিন্ন এ সমস্ত কারণে ইমান নষ্ট হয়ে যায় যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সুন্দর প্রশ্ন করেছেন তারপরে বলবো ভাই আপনি যেহেতু ইসলামের দিকে আছেন বিভিন্ন আল সালাফি আলেম আমাদের বক্তব্যগুলো শুনবেন ইমান ধ্বংসী বিষয় ক্লিক করলেও জানতে পারবেন যে কোনো ইসলামের সেন্টারগুলিতে তাহিদের বইগুলি পড়লো ইমান নষ্টকারী বইও নির্দিষ্টভাবে আছে সেগুলাও পড়ার চেষ্টা করবেন বেশি বেশি করে জানার চেষ্টা করবেন সত্যিকার অর্থে ইমান রক্ষা করাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ কারণ অজান্তে ইমান নষ্ট হয়ে গেলে পরে এবাদত বন্ধে গিয়ে কিছুই কাজে লাগবে না পরকালে জাহান্নামী হতে হবে জাজাকাল্লাহ খাইরান আসসালামু আলাইকুম আহতুল্লাহ